விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த பதிவின் மூலமா குபாட்டா எம் யூ போர் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் அதாவது எம் சீரீஸ்ல நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி கேட்டகரியில இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபோர் வீல் டிரைவ் டிராக்டரோட டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத இந்த பதிவின் மூலமா பாக்கலாம் குபாட்டால நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி கேட்டகரியில பொதுவாகவே நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி கேட்டகரியில ரொம்ப ஃபேமஸான டிராக்டர் இந்த குபோட்டா எம் யூ ஃபோர் ஃபைவ் ஜீரோ ஒன் அதோட ஃபீல்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் எப்படி இருக்குதுங்கிறத இந்த பதிவின் மூலமா பார்க்கலாம் இந்த டிராக்டரோட டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் பர்ஃபார்மன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு ஹெச்பிக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டரை யூஸ் பண்ணோம் இது வந்து சாஃப்ட் கலப்பையும் வாங்க ஃபுல்லாக வந்து அந்த ஃப்ரேம் வந்து ஃபுல்லாக சாலிடான மெட்டலில் செஞ்சது இதோட வெயிட் பார்த்தீங்கன்னா நானூறுலேருந்து நானூற்றம்பது கிலோகிராம் வருங்க இதோட டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குபோட்டாவில் மாட்டி யூஸ் பண்ணுறப்போ இதோட டெப்த் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒன்னுலேருந்து ஒன்றரை அடி டெப்த் போச்சுங்க இந்த காடு பார்த்தீங்கன்னா வாழை அறுவடையானதுக்கு அப்புறம் கிரிப்பர் வண்டியில் ரெண்டு உளவு பனானா ஸ்பெஷல் ரொட்டாவட்டரில் ரெண்டு உளவு ஓட்டின காடுங்க இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது ரெண்டு உளவு ஓட்டியிருந்தாலுமே இந்த காடு பார்த்தீங்கன்னா வாழை ஓட்டின காடு ரொம்ப இறுக்கமாக இருக்குங்க அந்த காட்டிலேயே இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நல்லா இருந்துச்சு இந்த சாலிட் ஃப்ரேம் டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் எப்படி இருக்குங்கிறத உங்களுக்கு டிஸ்பிளே பண்ணியிருக்கிறோம் இதில் மொத்தம் அஞ்சு டைன்ஸ் அதாவது அஞ்சு குழு இருக்கும் இது நார்மலாக வந்து அஞ்சு கலப்பையும் வாங்க ஆமாம் கலப்பையும் வாங்க இந்த டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர்னா என்ன அது எப்படி உருவாச்சு அந்த டீடெயில்ஸ் வந்து இனி வெறும் வீடியோக்களில் உங்களுக்கு தெளிவாக சொல்கிறேன் கல்டிவேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடு அதாவது இந்தியாவில் மூணு விதமான கல்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்ப்ரிங் கல்டிவேட்டர் ரிஜிட் கல்டிவேட்டர் இது டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் மூணு விதமான கல்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸ்ப்ரிங் கல்டிவேட்டர் ரிஜிட் கல்டிவேட்டரை பற்றி இனிவரும் காலங்களில் வரக்கூடிய வீடியோக்களில் தெளிவாக பார்க்கலாம் டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டரில் பார்த்தீங்கன்னா அடியை ஏடு கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது அகலமான பிளேட் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இந்த கலப்பை வந்து உருவாச்சுன்னா டிராக்டர் வந்து இந்திய அக்ரிகல்ச்சரில் வரக்கு முன்னாடி எருது வச்சு உழுதாங்க அந்த எருதை வச்சு உழுகிற அந்த கலப்பையோட மெத்தடில் தான் இந்த அஞ்சு கலப்பை வந்து உருவாயிருக்குது கிரிப்பர் கீர் இருக்கிற வண்டியில் பனானா ஸ்பெஷல் ரொட்டாவட்டரில் ஓட்டினதுக்கப்புறம் ஏன் வந்து டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் போட்டு ஓட்டுறாங்கன்னா ஓரம் அதாவது வாழைக்காட்டில் ஓரத்தில் நாலு மூலையிலையுமே என்ன தான் வந்து கிரிப்பர் கீரில் அந்த அதிகமான ஃப்ளான் சைஸ் கொடுத்துருந்தாலுமே ரொட்டாவட்டர் இருக்கிற அரேஞ்ச்மெண்ட்னால ஓரத்தில் வந்து ஒரு சரியான டெப்த் கிடைக்காது அதனால் வந்து கட்டையும் வந்து மிஸ்ஸாக இருக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டரை போட்டு யூஸ் பண்ணுறப்போ அந்த கட்டையெல்லாம் பேந்து வந்துடும் இதனால் ஒரு என்ன பெனிஃபிட்னா இப்போ நம்ம உளவு ஓட்டினதுக்கப்புறம் அடுத்த வெல்லாமல் செஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஓரத்தில் பார்த்தீங்கன்னா கட்டை தலைஞ்சு நிற்கும் இந்த ஒரு பிரச்சனையை அவாய்ட் பண்ணுறக்காக தான் இந்த டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கு ஏன் டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் மட்டும்தான் இந்த ஒரு வேலை செய்யுமா வேறு எந்த இம்ப்ளிமெண்ட்டும் செய்யாதானா வேறு இம்ப்ளிமெண்ட்டும் இருக்குங்க மட் போர்ட் பிளக் யூஸ் பண்ணலாம் டெஸ்க் பிளக் யூஸ் பண்ணலாம் ஸ்டெடியம் அதாவது ரிஜிட் கல்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணலாம் இந்த ஒரு அந்த வகையான இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணீங்கனாலும் அந்த கட்டையெல்லாம் பேந்து வந்துருங்க இந்த நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி குபோட்டா டிராக்டரில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் வீல் டிரைவ் பவரை வந்து முழுமையாக உபயோகிக்கிற மாதிரி ஒரு அமைப்பில் கொடுத்துருக்குறாங்க பவரை வந்து ஈக்குவலாக கொடுத்துருக்குறாங்க உங்களுக்கு வந்து டெப்த் அதாவது இந்த கல்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்போ எவ்வளோ டெப்த் இறங்குதுன்னு டிஸ்பிளே பண்ணுறோம் கலப்பை வந்து ஒரு அரை அடி கேப் தான் மேலே இருக்குது முழுசாக முழுகி வந்துச்சு குபோட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிடிசி சென்சிங் கொடுத்துருக்குது ஹைட்ராலிக் சென்சிங் இந்த சென்சிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் பக்காவாக இருந்துச்சு சென்சிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிருந்தேன் சென்சிங்கை பற்றி தனியாகவே ஒரு வீடியோ பண்ணுறேங்க இதில் வந்து ஒரு சிம்பிளான ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் கொடுக்குறேன் நீங்கள் கல்டிவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்போ சென்சிங் வந்து அதிகமாக தேவைப்படும் ஒரு இருக்குமான இடத்துல கலப்பை வந்து மாட்டுறப்போ டக்குன்னு வந்து லிஃப்ட் ஆகிக்கும் சென்சிங் இருக்கிறதுனால ஐ சென்சிங் போட்டால் இதே வந்து நீங்கள் ரொட்டாவேட்டர் யூஸ் பண்ணுறப்போ சென்சிங் வந்து தேவையே இல்லைங்க அதனால் நீங்கள் வந்து லோ சென்சிங் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்டில் வந்து நீங்கள் போட்டு யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் கல்டிவேட்டரோ ரொட்டாவேட்டரோ இல்லை எந்த விதமான இம்ப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணுறப்போவும் ப்ராப்பரான பொசிஷனில் செட் பண்ணி யூஸ் யூஸ் பண்ணணும் ப்ராப்பரான பொசிஷனில் செட் பண்ணி யூஸ் பண்ணால் தான் வண்டிக்கு வந்து லோடு இருக்காது மைலேஜ் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா கிடைக்குங்க இந்த டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் பார்த்தீங்கன்னா லோடு செகண்டு லோடு தேடு இந்த ரெண்டு விதமான கீரில் யூஸ் பண்ணி இன்ஜின் ஆர்பி வந்து ஒரு ஆயிரத்தி எட்நூறு ஆர்பியத்தில் வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க நிறைய பேர் எங்கிட்ட டவுட் கேட்பாங்க நான் வந்து ரொட்டாவ
மேலும் இம்ப்ளிமெண்ட் வந்து அதாவது கல்டிவேட்டரை வந்து எப்படி ஃபிட் பண்ணணும்னா நீங்கள் வந்து கல்டிவேட்டரை மாட்டிக்கிட்டு அதை வந்து நீங்கள் நிறுத்தினீங்கன்னா கீழே இறக்குறப்போ அந்த டைன்ஸ் வந்து அந்த கொழுவு வந்து நிலத்தில் ஒரு சமமான பகுதியில் நிறுத்தி இறக்குனீங்கன்னா அந்த அஞ்சு கொழுவு இல்லைன்னா ஒம்பது கொழுவு எதாக இருந்தாலும் ஈவனாக உட்காரணுங்க மேலும் நீங்கள் களப்பையோ ரொட்டா வெட்டோ எதையும் தூக்குனாலும் வந்து ஈவனாக தூக்கணுங்க அதுதான் ஒரு ப்ராப்பரான பொசிஷன் ஈவன் டெப்த்து வந்து அதில் தான் உங்களுக்கு அச்சீவ் ஆகும் இம்ப்ளிமெண்ட்டை மாட்டி தூக்குனீங்கன்னா ரைட் சைடு ஒரு சைடாக தூக்குறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாதுங்க ஒரே ஈவனாக தூக்கணுங்க அதுதான் ப்ராப்பரான பொசிஷனில் இம்ப்ளிமெண்ட்டை செட் பண்ணுறது இந்த நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி கேட்டகரியில் ஃபேமஸ்ன்னு வீடியோவோட தொடக்கத்தில் சொல்லியிருந்தேன் நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி கேட்டகரியில் இந்த டிராக்டர் மட்டும்தான் பெஸ்ட்டாக வேறு டிராக்டர் பெஸ்ட் இல்லையான்னு உங்களுக்கு ஒரு டவுட் வரும் நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி கேட்டகரியில் ஜாண்டீரு சுராஜு அது மாதிரி நிறைய பிராண்ட் இருக்குங்க எல்லாத்த பற்றின ரிவ்யூ கம்பாரிசன் வந்து உங்களுக்கு கூடிய விரிவில் இந்த சேனலில் வீடியோ கம்பாரிசன் பண்ணி அப்லோட் பண்ணுறாங்க அதுலேருந்து உங்களுக்கு ஒரு தெளிவான ஒரு கிளாரிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் ஏன் வந்து இந்த டிராக்டர் பெஸ்ட்டாக இருக்குது இந்த ஹெச்பியில் மற்ற டிராக்டர் ஏன் பெஸ்ட்டாக இல்லைன்னு உங்களுக்கான ஒரு தெளிவான ஒரு ஒரு பதில் உங்களுக்கு கிடைக்குங்க மேலும் இந்த குப்போட்டா சீரீஸில் இருபத்தி ஒன்றுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு ஹெச்பி வரைக்கும் இந்தியாவில் லான்ச் ஆகிருக்கு இருபத்தி ஒன்று இருபத்தி நாலு இருபத்தி ஏழு நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு மேலும் எல் சீரீஸில் முப்பத்தி நா முப்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு இந்த டிராக்டரை பற்றின ரிவ்யூ ஃபீல்டு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கூடிய விரைவில் இந்த சேனலில் அப்லோட் பண்ணுறேங்க மேலும் இந்த எம் சீரீஸில் இருக்கிற நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பிக்கான டெக்னிக்கல் ரிவ்யூ வந்து கூடிய விரைவில் அப்லோட் பண்ணுறேங்க மேலும் இந்த டிராக்டரை பார்த்தீங்கன்னா ஏழு மணி நேரம் யூஸ் பண்ணால் இந்த டக் ஃபுட் கல்டிவேட்டர் போட்டு முப்பது லிட்டர் டீசல் போயிருந்துச்சு இந்த வீடியோ பார்க்குற நிறைய பேர்த்துக்கிட்ட டிராக்டர் இருக்கிறதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்குது நான் சொன்ன மைலேஜ் வந்து அதிகமாக கம்மியான வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் மேலும் குபோட்டா இந்த எம்யூ சீரீஸில் நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி வச்சுருந்தீங்கன்னா அதில் உங்களுக்கு ஆனால் என்னென்ன ஒரு கம்ப்ளைண்ட் வந்துச்சு ஏன் வந்துச்சு அதனால் என்ன ப்ராப்ளம் வந்துச்சா இல்லை பெனிஃபிட்டாக இருந்துச்சான்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் அதுக்கான ஒரு சரியான விளக்கத்தை வந்து நான் கொடுக்குறேன் இந்த நாற்பத்தஞ்சு ஹெச்பி குபோட்டாவோட கல்டிவேட்டர் ரொட்டாவேட்டர் பர்லிங் இதோட பர்ஃபார்மன்ஸ் வீடியோ வந்து மேலே கார்டில் உங்களை கொடுத்துக்கிறேன் அதை கிளிக் பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோவை முழுமையாக பார்த்த அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி மேலும் சப்ஸ்கிரைப் லைக் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள்